我们营养土究竟是不是智商税啊？咱们群里已经炸锅了啊！让我讲一讲啊，因为最近出视频比较多啊，又什么基地土啊，又介质土啊，又什么这土那土的啊，这很多花友蒙圈了啊！这个什么土养花才最好？买到家以后，它究竟是不是智商税啊？你室内养花，你买到细土一浇成泥的这种土，它就是智商税。土质过细，你在花盆里种，它活植物活不了。为什么啊？影响根系的呼吸，根系不呼吸啊，它就不喘气儿，那么它就是什么黄叶啊？这个花持续状态上不来，因为根系丧失了作用啊。那么咱们配土啊，咱们室内养花，你不要考虑那么复杂。那么室内养花的这个配土啊，最直接、最简单的，你要考虑两个东西就 OK 了，别的其他一旦。不用考虑啊，你愿意自己配你就配，愿意买现成你就买现成的啊。第一个就是根系，它要呼吸，它要喘气儿啊。那么第二个就是植物，它需要吸收水分啊。就这两个东西应用到土上怎么来判断啊？其实非常简单，就是你土里要配置什么？配置保水介质加透气介质，没有难的啊。这就是最本质的一个原因啊。你去考虑肥料啊，去考虑那些那些都是扯淡的。肥料的事儿啊，你说这个东西啊，它有多少肥力啊？这个营养土里边它有多少肥？土要多保肥啊，这些都不在你的考虑范围之内啊。你要考虑，你就容易上当。为啥啊？就是花盆的容量太小。咱们浇水、浇水、浇水啊，浇水很勤的话，土壤当中的一些养分啊，其实都被水从盆底流走了，淋洗出来了。是吧？一些离子态的一些东西，所以说你会看到你家花盆底部那个小垫上有很多白色的结晶或者白色的一些结构啊，成块状的一些物质啊，其实都被水淋洗出来了。一方面是水的一个。这个水碱啊，另一方面是土壤当中的一些有效养分啊啊，溶于水，水蒸发以后，这个哎，它这个剩下的一些物质啊，你大鳞甲、钙镁硫、铁锰锌，它会在什么，在花盆上进行一个这个呃集结啊，久而久之形成了你的你的那个呃块状物质。所以说，咱们日常养花的时候，花盆养花的时候，要补充一些肥料。再回来啊。呃，最简单的，你保水物质，保水物质有什么？黄泥土保水啊，你田园土它也保水，是吧？你这个叶糠它也保水，泥炭土它也保水啊。你颗粒透气是什么？你火山石透气，珍珠岩透气，鹿角土透气啊，碎土透气，这些都是透气啊。你选个两三样，保水物质选一样啊。你这个颗粒物质你可以配，你选个两样、三样的，一甚至一样都 OK， 给它掺一起，按照一定的比例掺一起，是吧？我也公开过咱们种啥啥沃土的一个配置比例啊，百分之七十五的。泥炭加上百分之二十五的颗粒啊，颗粒什么？火山石和珍珠岩啊。为什么不全加珍珠岩？因为本身泥炭太轻啊，加一些火山石增加一些重量啊，增加这个火山石的稳定性。因为有些时候火山这个珍珠岩会粉化，珍珍珠岩会上浮。这些是我脑瓜里考虑的，增加喷土内部的一个透气性。这就这个东西啊，它有保水的介质，它有透气的介质。这个植物就什么，它能喘气儿。你浇水浇满了，浇透了，完全透了，它也 OK， 它也能喘气儿，能呼吸，根系没有丧失它应有的一个作用，它正常吸水吸收肥力，这个是 OK 的，这个是没问题的啊。还有一些博主为了博取眼球啊，让你上这个。呃，动物园啊，你上那个外边啊去挖土，挖土咱们还是不太提倡的啊，因为有虫卵呐、啊，有各种菌，啊，还有就是你会破坏当地的哎土地的一些东西啊，你全国的养花人都去挖土，乱套了啊，生态破坏了，就像有些人卖这个花一样啊，就是去随便挖，挖完以后然后出售掉。是吧？整个这个植物什么濒危灭绝？呃，有些有些人说，哎，就为了你卖土啊，你不让去挖土啊？对啊，我就是这么想的啊。我要为了卖我的土，你不能去挖土啊？你说的对，说的 OK， 是吧？没有乱七八糟的，咱们我去讲东西就讲本质啊。这样你一个保水的介质加透气的介质。组合成以后，你这个配土就没有问题，就没有问题。记住我说的没有问题，剩下的是什么？它的光照环境、盆土温度啊，整个的盆土里边的环境加光照的环境，是吧？你给它调整好啊，你家里光照不足，你给家补光灯啊，这植物就是嗷嗷长，嗷嗷 OK， 没有那么复杂，没有那么博取眼球的东西。我给你的都是真经验啊，你不要说你踩完坑以后你来这找我，哎呀，你说的真对呀，那你已经花了不少冤枉钱了啊。别忘了点赞关注啊！